wa Tanzania wenzangu salamu nyingi kwenu nyote ninaomba kuwazungumza kwa mara nyingine tena kuhusu maamuzi ya spika wa bunge letu mheshimiwa Job Justino Ndugai kuhusu masuala ya kibunge yanayonihusu mimi mwenyewe masuala haya yanawahusu pia wananchi wa jimbo langu la Singida Mashariki walionichagua kwa mara mbili mfululizo kuwa mwakilishi wao bungeni sasa kwa maamuzi ya spika ndugai wananchi hawa hawana mwakilishi tena bungeni na watalazimishiwa uchaguzi mwingine wenye gharama kubwa ya mali na muda wao lakini kwa kiasi kikubwa masuala haya yanawahusu ninyi wa Tanzania wote mbunge sio tu ni mwakilishi wa wananchi waliomchagua jimboni bali pia ni mwakilishi wa wananchi wote wa nchi nzima. Bunge linachaguliwa na kuendeshwa kwa gharama kubwa kutokana na kodi zenu. Mishahara, posho na marupurupu yote wanayolipwa wa bunge na viongozi wote wa umma yanatokana na kodi zenu. Kazi wanayopaswa kuifanya wa bunge na viongozi hao ni kazi ya wananchi kwa kipindi chote ambacho nimekuwa mbunge wenu nimejitahidi kadri nilivyoweza kuwatumikia kwa msimamo imara bila uoga upendeleo wala chuki hukumu ya utendaji kazi wangu mtaitoa nyie wenyewe sasa kabla ya kipindi cha utumishi wangu kilichowekwa kwa mujibu wa katiba na sheria zetu kumalizika ninyi wa Tanzania wote mnalazimishiwa uchaguzi mwingine wa marudio na gharama zake zote. Wote mmemsikia spika Ndugai siku ya Ijumaa ya tarehe 28 Juni 2019. Sina haja ya kurudia sababu alizotoa za kunifutia ubunge wangu. Wote mmezisikia. Hizo hizo sababu sio za kweli. Ni sababu za kuokoteza ili kujaribu kuhalalisha maamuzi haramu walioyafikia muda mrefu uliopita Dunia nzima inayofuatilia masuala ya Tanzania inafahamu mahali nilipo tangu tarehe saba Septemba 2017 Watanzania wote wanafahamu Rais John Pombe Magufuli anafahamu Ndio maana alimtuma makamu wake Mama Samia Suluhu Hassan kuja kunijulia hali hospitali ya Nairobi nilikokuwa nimelazwa na balozi Joseph Edward Sokoine aliyekuwa balozi wetu Belgiji na jumuiya ya Ulaya alikuja mara mbili kunijulia hali nilipokuwa nimelazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Leuven hapa Belgiji. Na spika Ndugai mwenyewe anafahamu hata kama hakuwahi kuja Nairobi au Belgiji kunijulia hali kama alivyoahidi hadharani siku chache baada ya jaribio la mauaji dhidi yangu. Spika Ndugai anafahamu nilipo kwa sababu katibu wa bunge Steven Kagaigai anafahamu nilipo. Mwezi Machi ya mwaka jana katibu wa bunge Kagaigai alimwandikia kaka yangu wakili Aluti Amuwae kuhusiana na mgogoro kuhusu bunge kugharimia matibabu yangu. Barua, barua hiyo ilinakiliwa kwangu na kutumwa kwa njia ya rejesta hadi hospitali ya chuo kikuu cha Leuven nilikokuwa nimelazwa barua hiyo ilinakiliwa pia kwa spika ndugai bungeni Dodoma aidha maafisa wa ubalozi wa Tanzania mjini Brussels kwa nyakati tofauti wameniomba kukutana na wageni wa kibunge na kiserikali kutoka Tanzania waliokuja kikazi hapo Belgiji kwa mfano mwaka jana maafisa hao wa ubalozi walinijulisha walinijulisha juu ya ujio wa naibu spika Dr. Tulia Axon aliyekuwa Brussels kikazi na ambaye alitaka kuonana na mimi. Na takriban mwezi mmoja uliopita maafisa hao wa ubalozi wa Tanzania waliniomba kukutana na, wazi, na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje Dr. Komba aliyekuwa Brussels kwa ziara ya kikazi. Kama watu wote hawa wanajua na wamekuwa wanajua nilipo kwa muda wote huu tangu Septemba 7 2017 ni mpumbavu au mwongo wa hali ya juu 
anayeweza kuamini maneno ya speaker Ndugai kwamba hafahamu mahali nilipo tangu Septemba 7 2017 Ni kweli sijawahi kuhudhuria kikao au mkutano wowote wa bunge tangu Septemba 7 2017 Ni kweli vile vile kwamba sijawahi kumwandikia speaker Ndugai barua yoyote kuhusu mahali nilipo na hali yangu ya kiafya kwa kipindi chote hicho Sikumwandikia sio kwa sababu nilisahau au nilipuuza bali ni kwa sababu spika ndugai alikuwa anafahamu fika mahali nilipo na sababu za mimi kuwa huko Aidha kwa mujibu wa sheria na taratibu za bunge letu spika wa bunge na watendaji wake wanawajibika kufuatilia hali ya afya na matibabu ya mbunge anayetibiwa nje ya nchi na kutoa taarifa za mara kwa mara juu ya maendeleo ya mbunge huyo mgonjwa sio wajibu wa mbunge mgonjwa anayeumwa au aliyelazwa hospitalini kulitaarifu bunge kuhusu hali ya afya yake kwa hiyo spika ndugai na watendaji wake ndio waliokuwa na wajibu wa kujua niko wapi na ninaendeleaje sio mimi wote mnajua kwamba tangu mwanzoni kabisa spika wa bunge na watendaji wake walijivua wajibu wao wa kisheria wa kunitibu Mwanzoni kabisa spika ndugai na waziri wa afya mheshimiwa umi mwalimu waliahidi kwamba bunge na serikali zitashughulikia na kugharamia matibabu yangu lakini ghafla walipogundua kwamba mpango wa kuniua haukufanikiwa spika ndugai alianza kubadili kauli na kuleta visingizio vya ajabu ajabu mara lugha ikawa sitatibiwa na bunge kwa sababu sikupata barua ya hospitali ya taifa muhimbili na wala ruhusa ya katibu mkuu wa wizara ya afya lakini kumbukeni ni spika ndugai mwenyewe aliyeliambia bunge na taifa kwamba aliyesimamia matibabu yangu ya dharura katika hospitali ya mkoa wa Dodoma ni aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya afya dr Olisubisia Mpoki na kwa maneno ya spika ndugai mwenyewe nilisindikizwa hadi hospitali ya Nairobi na daktari bingwa wa hospitali ya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo nilipelekwa Nairobi kwa baraka zote za katibu mkuu wa Wizara ya Afya na kama alivyosema spika ndugai kwa ushirikiano mkubwa kati ya uongozi wa bunge yaani yeye mwenyewe kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe waziri wa afya mwalimu na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wakati huo mheshimiwa Mwigulu Nchemba Kama ukweli ndio huo ni kwa nini sasa spika na ndugai spika ndugai na bunge lilijivua wajibu wa kunitibu Jibu la swali hili alilitoa spika ndugai ndani ya ukumbi wa bunge na baadaye kwa barua kwa wakili wangu nilioitaja mwanzoni Bungeni na kwenye barua hiyo Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai walieleza kwamba pamoja na, mam, na visingizio vingine nilivyovitaja Rais Magufuli hakutoa idhini ya fedha za serikali kutumika kwa ajili ya matibabu yangu. Na ni kwa sababu ya msimamo wa serikali ya Rais Magufuli ndio maana wale waliojaribu kuniua bado wanaitwa watu wasiojulikana na hakuna hatua zozote za kiupelelezi zilizofanyika hadi sasa. Ndio maana uchunguzi na taarifa ya kamati ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama iliyopewa jukumu la kuchunguza jaribio hilo la mauaji vilizimwa na spika ndugai na watendaji wake na ndio maana mwezi Februari ya mwaka huu spika ndugai alitangaza bungeni kwamba watazuia mshahara na posho zangu za kibunge na walifanya hivyo kwa miezi mitatu mfululizo mpaka nilipopiga kelele hadharani ndio maana sasa wamenivua ubunge Watanzania wenzangu Spika Ndugai amefanya yote haya kwa kutekeleza maagizo na matakwa ya Rais Magufuli Ni Rais Magufuli mwenyewe ndiye aliyetangaza hadharani kupitia televisheni zote nchini kwamba Spika Ndugai awatoe wabunge wa upinzani bungeni 
ili yeye aweze kuwashughulikia nje ya bunge kilichofuata kwa viongozi wetu wa kitaifa na kwa wabunge wetu kinafahamika dunia nzima kufutwa kwangu bunge ni sehemu tu ya utekelezaji wa maagizo hayo ya rais Magufuli jaribio la mauaji lilikuwa ni sehemu nyingine ya mkakati huo na kutungwa kwa sheria nyingi za kikandamizaji kama hizi za mwanzoni mwa wiki hii ni sehemu pia ya mkakati huo lakini ndugu zangu mkakati huo wa rais Magufuli kwa kuwatumia kina ndugai hautafanikiwa wa Tanzania na dunia haitamruhusu ma, rais Magufuli na watu wake kuirudisha nchi yetu katika zama za giza za utawala wa chama kimoja cha siasa atavuruga nchi yetu na ataumiza sana watu wetu lakini hatafanikiwa wananchi wa Tanzania hawaungi na hawataunga mkono ukatili huu unaofanywa dhidi yao na dhidi ya viongozi wao na dunia nzima haiungi na haitaunga mkono haya yanayofanyika diplomasia ya nchi yetu imeanguka vibaya chini ya utawala wa rais Magufuli nchi rafiki zetu wa miaka mingi zimeanza na zinazidi kututenga kimataifa taasisi na mashirika ya kimataifa ambayo yametusaidia katika nyanja mbalimbali yameanza na yataendelea kututenga misaada ya kiuchumi na kijamii kutoka kwa marafiki na wadau wetu wa maendeleo imepungua na itaendelea kupungua tunakemewa na tutaendelea kukemewa katika mabaraza mbalimbali ya kimataifa hakuna utawala katika dunia hii unaoweza kuendelea kusimama kwa kutengwa na dunia namna hii na rais Magufuli hatakuwa tofauti na watawala wa aina yake waliotangulia katika historia ya dunia hii kwa kumalizia naomba ni sema yafuatayo moja kitendo cha speaker ndugai kunifuta ubunge hakitasimama bila kupingwa tutakipinga ndani na nje ya bunge ndani na nje ya mahakama na ndani na nje ya nchi yetu pili kama lengo la kunifuta ubunge ni kunitisha ili nisirudi Tanzania kama ambavyo tayari nimekwisha sema hadharani basi lengo hilo halitafanikiwa tayari maandalizi ya kurudi kwangu nyumbani yako in high gear kama wanavyosema waingereza maandalizi hayo yanahusisha na yatahusisha watu na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu na sitarudi nyumbani kwa kujificha nitarudi nyumbani hadharani na mchana kweupe kama nilivyoondolewa nchini hadharani usiku ule wa Septemba 7 2017 sitarudi kama mwizi au mhalifu mwingine nitarudi kama raia huru wa jamhuri ya muungano na waomba kwa moyo wote mjiandae kunipokea siku hiyo ya Septemba 7 2019. Tatu. Kama lengo la kunifuta ubunge ni kuninyang'anya jukwaa la kusemea basi lengo hilo halitafanikiwa pia. Mwanamuziki maarufu aliwahi kuimba kwamba mlango mmoja ukifungwa mingine mingi inafunguliwa. Pamoja na umuhimu wake bunge ni jukwaa moja tu kuna majukwaa mengine mengi na muhimu nje ya bunge. Kwa kunifungia mlango wa bunge, milango ya majukwaa hayo mengine imefunguliwa na nitaendelea kuitumia. Nne na mwisho. Na wasihi viongozi, wanachama, wapenzi na wafuasi wa vyama vyetu vya upinzani. Pamoja na viongozi, wanachama, wafuasi na wapenzi wa mashirika ya kiraia na taasisi za kidini kuendelea kuunganisha nguvu zetu kwa ajili ya kutekeleza majukumu yanayotukabili kama taifa katika mwaka huu na ujao ambayo ni miaka ya uchaguzi. Tukumbuke maneno ya kwenye maandiko matakatifu kwamba wenye haki wakipata amri watu hufurahi bali muovu watawalapo watu huugua. Basi na tutafute wenye haki 
na kuwapa amri kwa kuwaondoa waovu ili tusiendelee kuugua na washukuruni sana na Mungu awabariki